ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പഠിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം വന്നിരിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ പ്ലസ് ടു എക്സാംസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കോളേജ് ഫൈനൽ ഇയർ ഫൈനൽ എക്സാം വന്നിരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിവേ ഏതൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് സഹായകമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഹൗ ടു ലേൺ മോർ ഇൻ ലെസ് ടൈം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ എസ് എൽ സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂൾ ഫോർ ഓൾ സബ്ജക്ട്സും ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഓർ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പലരും പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹാർഡ് സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലെ എക്സാം സ്റ്റഡി എക്സാം ടൈമിൽ വളരെ കഠിനമായിരുന്ന അവർ വളരെയധികം ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പല കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേറെ ഒന്നിനും പോകാതെ വേറെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും പോകാതെ എന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടാറില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചിലരുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ചില കൂട്ടുകാരാകട്ടെ സ്റ്റഡി ടൈമിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലതും ചെയ്ത് നടക്കുന്നു പഠിത്തൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവസാനം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നു എഫക്റ്റീവായി പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ നേരം എടുത്ത് പഠിച്ചെങ്കിലും അത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ട്രൈ ടു ലേൺ എവറി തിങ് എന്നാണ് അതായത് എല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതായത് നമുക്ക് സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എക്സാം ടൈം അടുത്തു അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിക്കാനും സഹായി പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡോൺ ട്രൈ ടു ലേൺ എവറി തിങ് ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സമയ വിവര പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിള് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പത്താം തീയതി ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി എക്സാം ഉണ്ട് പതി പിന്നെ പതിനാറാം തീയതി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈം ടൈം സ്ലോട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള റിവിഷൻ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മലയാളം സെക്കൻഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എസ് എൽ സി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഞാൻ ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് പ്രധാനം എന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം
അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല പഠിക്കാനെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചെക്ക് ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാത്സിൻ്റെ ഇത് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ അതിൻ്റെ മാത്ത് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾ ജിബ്ര സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പോളിനോമിയൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ചാപ്റ്ററുകളെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ചില ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റുക അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം മാർക്ക് കിട്ടാവാതെ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ചെക്ക് ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്കും തിയറി പോർഷൻസ് പഠിക്കാനും തിയറി പോർഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം അത് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് to numerical problems adutha karyam concentrate cheya nammal pad ാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി കറക്റ്റ് ഫോക്കസോട് കൂടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേറൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും പാടില്ല വേറൊരു ഇപ്പോൾ ഫോണൊന്നും അടുത്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരു തോട്ട് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ പഠിത്തം മാത്രം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് പഠിത്തത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ് ടൈം ടേബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രം പഠിക്കുക ആ സമയത്ത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോൺ ട്രൈ ടു ലേൺ എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ കത്തി പഠിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും മറ്റും നോക്കാവുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവാനും നമ്മുടെ ആ ടോപ്പിക്കിലെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും അതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദ്യം കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് കൂടുതൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക